மண்ணும் மரபும் தமிழ் தமிழ் மண் தமிழ் மரபு சமூகம் என்பது ஒன்று கூடி வாழும் முறையின் உருவம் ஒவ்வொரு சமூகமும் ஒவ்வொரு வாழ்வாதார முறையில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முயன்று கொண்டே இருக்கும் தன்னுடைய அடையாளங்களை பல்வேறு வடிவங்களில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு மாற்றங்களோடு ஆட்டங்களாகவும் பாடல்களாகவும் நாடகங்களாகவும் பிரதிபலித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன தொன்மையான சமூகங்கள் தங்களுடைய பண்பாட்டு அடையாளங்களை தங்களுடைய மரபு கலைகள் மூலம் பறைசாற்றுகின்றன தமிழ் கலைகளையும் கலைஞர்களின் கருத்துக்களையும் இந்த காணொலி மூலம் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் வகையில் விஐடி பண்பலை காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறது மண்ணும் மரபும் தமிழ் மரபு கலை வடிவங்களின் காலவெள்ள போராட்டமும் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார போராட்டமும் இங்கே கேள்வி பதில்களாக தனது பத்தாம் வயது முதல் இன்று வரை தலையில் வைத்த கரகத்தை தமிழோடும் தமிழ் பற்றோடும் பண்பாட்டு அடையாளங்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் கரகாட்ட கலைஞர் ஜே கோமதியின் பகிர்வுகள் என் பேரு ஜே கோமதிங்க கோமதி எங்க இருந்து வரீங்க நான் வந்து தஞ்சாவூர் மானஜிபட்டியில இருந்து மானஜிபட்டியில இப்ப இருக்கேன் ஆனா நான் பூர்வீகமா இருந்தது வந்து ரெட்டிப்பாளையம் ரெட்டிப்பாளையம் சரிங்க எவ்வளவு வருஷமா கரகாட்டம் ஆடிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து எங்க அம்மா அப்பா எங்க அம்மா கரகாட்ட கலைஞர் எங்க அப்பா அந்த மாதிரி நாட்டுப்புற கலைஞர் நான் வந்து அதே அதே தொண்டு தொட்டு வர்ற மாதிரி பத்து வயசுல இருந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் எதற்காக இந்த ஒரு கலையை சூஸ் பண்ணீங்க ஏன்னா வந்து அப்பா அம்மா ஒரு தொழில் இருக்காங்கன்னா அதுவே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சில பேர் வந்து இப்போ வந்து அப்பா வந்து விவசாயம் தானே பையன் வந்து வேற ஏதாவது படிச்சுட்டு போடுவாங்க நீங்க ஏன் இந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்தீங்க ஏதாவது காரணம் இருக்குங்களா இந்த துறை வந்து அம்மா எப்படின்னா அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்குல்லே இதோட இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அப்பிலேருந்து இருக்கிறதுனால அது சொல்ல தேவையில்லை உடம்புலேயே அப்படியே ஊறி வந்துடுச்சு படிப்பு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது நான் படிக்கவே இல்லைங்க மூணாவது தான் படிச்சுருக்கேன் அந்த தொழில் தான் நான் எல்லா நாடும் போயிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படி எல்லா உலகம் முக்காவசி சுற்றிட்டேன் நான் ஆமாம் சரி இந்த தொ இந்த இதுக்கு யாரும் உங்கள் பெற்றோர் தான் உங்களோட குருங்களா என்னோட அப்பா தான் எனக்கு குரு எங்கள் வீட்டுக்காரங்களும் இந்த தொழில் செய்கிறவங்க அதனால் அவர் குருவாக இருந்தாலும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் பக்கப்பலமாக இருப்பார் ஓகே அவர் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு சரி ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து ஆடிட்டுருக்கீங்க இப்போ எப்படி இந்த கலை இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மு அதாவது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடினா கரகாட்டக்காரங்க வந்து எல்லா ஊர்லேயும் இருப்பாங்க எல்லா கோயில் ஃபங்க்ஷனும் எல்லாத்துக்குமே அவங்கள தான் கூப்பிடுவாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சிட்டு வந்து மறுபடியும் இப்போ இந்த கரகாட்டம் இந்த பாரம்பரிய நடனம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஐயா அப்ப அந்த கரகாட்ட கலைக்கு வந்து அம்மனோட மறு உருவமா நினைச்சாங்க அந்த கரகாட்ட கலைய இப்ப வந்து வர வர இந்த புதுமைகள்லாம் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் எல்லாம் கவர்ச்சி எதிர்பார்க்கறாங்க பாரம்பரிய கலையும் இருக்கு அழியாம கவர்ச்சி உள்ள கலையும் போயிருக்கு ஏதோ ஓரளவு கவர்ச்சி உள்ள கலைக்கு தான் அதிகமா மகுசு இருக்கு பாரம்பரிய கலை வந்து கொஞ்சம் பின்தங்கி தான் இருக்கு இப்போ வர இப்போ இருக்கிற நீங்கள் வந்து உங்கள் அம்மா அப்பா கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு குழந்தைங்கள் இருக்காங்களா இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் இதை கற்று தரீங்களா எனக்கு ரெண்டு பையனுமே இந்த தொழிலில் தான் இருக்காங்க ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு எனக்கு ரெண்டு பையன் இந்த தொழில் இருக்காங்க பொண்ணு வந்து படிச்சுட்டு இருக்கு ஓகே அவங்க அவங்க எதுவும் சொல்ல இது படி அவங்க கற்றுக்கிறாங்க இந்த இதை கற்றுக்கிறாங்க ஆமாம் அந்த கலையை கற்றுருக்காங்க என் பையன் என் கூட வந்திருக்கான் அப்படிங்களா ரொம்ப நல்ல விஷயம் சரிங்க இந்த கலை இன்னும் மேலும் பெருகணும் இன்னும் நல்ல வளர்ச்சி அடையணும் இதை அழியக்கூடாது ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது நம்மளோட பாரம்பரிய கலைகள் எல்லாமே அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது ஸோ இது மாதிரி வளர்க்கணுன்னா நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்லுவீங்க இது வள எப்படியோ ஒரு நம்ம எப்படியோ சம்பாதிக்கணுங்கிற நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதை பாரம்பரியத்தை பற்றி அதோட கவலை இருக்காது இப்போ நாங்களாம் வந்து அப்போலேருந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த அந்த அப்பிலேருந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அதோட அழிஞ்சு போகக்கூடாதுன்னு எங்கள் உசுறு மாதிரி நாங்கள் நினைக்கிறோம் எங்கள் கலையை கொற்றவை சக்தி சதி நாராயணி தேவி துர்கை காட்டேரி நித்யா வராகி தாரா மகாகாளி மாயா காளிகா மகாமாயி முக்தகேசி அக்ஷன்யா அகாலத்ரி கோரரூபா மாலினி என பெயர்கள் பல வடிவம் ஒன்றே ஒரு சமூகத்தின் தலைவியாக விளங்கி பின்னர் காவல் தெய்வமாகவும் தமிழ் மரபின் அடையாளமாகவும் மாறி நிற்கும் காளி என்ற பெண் தலைமையை என்றென்றும் மறக்காமல் இருக்கும் கலை வடிவமாகவே மாறி நிற்கும் ஒரு கருத்தாக்கம் காளியாட்டம் வெற்றி களிப்போ கோர பசியோ காக்கும் தொழிலை பன்னெடுங்காலமாய் கை கொண்டு இருந்தவளை போற்றி புகழும் காளியாட்ட கலைஞர் ஹரிச்சந்திரனின் பகிர்வுகள் என்னுடைய பேர் ஹரிச்சந்திரன் 
நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இந்த காளி அதாவது இந்த காளி ஆட்டம் ஆடிட்டுருக்கீங்க ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக ஆடிட்டு பன்னெண்டு வருஷமாக ஆடிட்டுருக்கீங்க இது எப்படி உங்களோட மூதாதையர்கள் யாராவது இந்த கலையை வந்து கற்றுக்கிட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லை நீங்களே ஆர்வத்தோடு கற்றுக்கிட்டீங்க ஆர்வத்தோடு கற்றுக்கிட்டது தான் என்னுடைய பரம்பரைக்கு நான் தான் முதல்ல இந்த தொழிலுக்கு வந்திருக்கேன் ரெண்டாவது முறையாக நான் தொழில் இந்த தொழிலை கற்றுக்கல சார் அதப்போ அம்மா அம்மா மாதிரி பல கலைஞர் கலைஞர்களை பார்த்து இந்த ஆர்வத்தில் வந்து ஆனால் வந்தோடனே தெரியுது இதில் இருக்க கஷ்டங்கள் எவ்வளோன்ட்டு ரெண்டாவது சாதாரணமாக இதை வந்து ஒரு நார்மலான கலை நம்ம ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்துட்டீங்க ஆமாம் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது இந்த தொழிலுக்காக ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ரெண்டாவது வந்து இந்த ஆர்வம் இருந்தால் வந்துடலாம் அந்த இடத்துக்கு இல்லாட்டி வர முடியாது ஏனோ தானால இந்த தொழிலுக்கு வர முடியாது அதே வகையில் என்னை முத முத மேடை ஏற்றினவங்க தான் என்னோட குருநாதர் பார்த்து தொழில் கற்றுக்கிட்டது தான் இன்ன வரைக்கும் முறையான தொழில் நான் கற்றுக்கல எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் ஆடிட்டுருக்கீங்க பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷமாக ஆடிட்டுருக்கேன் சரி உங்களுக்கு இந்த கலையை ஏற்றி விட்டு அதாவது முதல்ல உங்களை மேடை ஏற்றினவர் தான் குருநாதர் அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அவர் பேர் சொல்ல முடியுமா மதிப்பிற்குரிய கவிஞர் பாடகர் கிராமிய பாடகர் மதிப்பிற்குரிய கைரு கருங்குயில் கணேஷ் அவங்க என்னுடைய குருநாதர் அவர் தான் என்னை முத முத மேடைக்கு ஏற்றி விட்டவங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் புதுக்கோட்டையில் தஞ்சாவூரில் நிறைய கலைஞர் இருக்காங்க முக்கியமாக சொல்லணும்னா வீரசங்கரையா இருக்கார் அவரும் ஒரு கவிஞர் பாடகர் அவர் மேடை ஏற்றி விட்டார் அதுக்கப்புறம் உங்களோட உங்களோட பூர்வீகம் எதுங்க என்னுடைய பூர்வீகம் திருச்சி மாவட்டம் தாத்தையங்கார்பேட்டை மாணிக்கப்புறம் தான் என்னுடைய பூர்வீகம் தொழிலுக்காகவே தஞ்சாவூருக்கு வந்தது வந்த வகையில் கரும் கணேசனை வீரசங்கர் இவங்க மேடை ஏற்றி விட்டு அழகு பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் முத முத என்னை வந்து இந்த தொழிலில் வந்து நீ வா பொழைச்சிக்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்வத்தில் இருக்க வந்து பொழைச்சிக்கன்னு சொல்லி சொன்னவங்க வடக்கு வாசலில் செல்வின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க கரகாட்ட கலைஞர் அதே மாதிரி தவுள் கலைஞர் வந்து கணேசன் ஒருத்தருங்க அவங்க வந்து முத முத எனக்கு அடித்தளம் போட்டவங்க இதுக்கெல்லாத விட நான் ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது எனக்கு உதவி பண்ணுவோம் கோலாட்ட கலைஞர்கள் இருக்காங்க மரபு அவங்க தான் ஆதி மர மரபு கலைஞர்கள் அவங்க தான் முத முத என்னை வந்து கை தூக்கி விட்டது அந்த வகையில் நிறைய பேர் எனக்கு உதவி பண்ணாங்க அந்த ஆர்வத்தில் வந்துருக்கு சரிங்க இப்போ முன்னாடி இருக்கிறதுக்கும் ஒரு ஒரு இருபது இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடியோ இல்லை பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடியோ இருந்த இந்த பாரம்பரிய கலைகள் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களோட பார்வையில் எப்படி இருக்குது ஆரம்பத்தில் பயங்கரமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அழிகிற ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு கரகாட்டம்னா ஒரு க கவர்ச்சின்னு ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி மரபு கலைங்கிறது சும்மா விருப்பப்பட்டு பார்க்குறவங்களா ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் உண்மையை சொல்லணும்னா சங்கமங்கிற நிகழ்ச்சி தாங்க எங்களை தூக்கி விட்டது அது எங்கேயுமே மறுக்க முடியாது உலகம் பூரா உள்ள கலைஞர்களை திரும்பி பார்க்க வந்து சங்கமங்கிற நிகழ்ச்சி தான் அதன் மூலியமாக நாங்கள் மறுபடியும் புத்தியர் மறுபடியும் பிரவேசம் எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக வாய்ப்புகள் அதிகமாக இல்லை மறுபடியும் குறையிற மாதிரி தெரியுது சரிங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது பொங்கல் இந்த வேறு ஏதாவது தமிழர் திருவிழா இந்த திருவிழா வந்தால் தான் வந்து இந்த பாரம்பரிய கலைகளை தேடி எல்லாருமே வராங்க அதுக்கு இல்லாமல் அதை தவிர்த்து உங்களோட வாழ்வாதாரம் எப்படி உங்களோட எப்படி உங்களை எக்கனாமிக்கலாக அதாவது பொருளாதாரம் எப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க மற்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்களை கூப்பிட்றாங்களா எப்படி உங்களோட வாழ்வாதாரம் ஓடிட்டுருக்கு இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்போ பல கலைஞர்கள் ரொம்ப நடுவடைஞ்சிட்டாங்க என்னோடய மூத்த கலைஞர்கள்லாம் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க முன்னாடி வந்து தொழிலை மட்டும் பார்த்தாங்க இப்போ இளமையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரசிகர் பெருமக்கள்லாம் அது ஒரு மைனஸாக போயிடுச்சு ரெண்டாவது வந்து இப்போ தொழில் இல்லாத டைம் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் திருவிழா டைம் தானே எங்களுக்கு ஆறு மாதம் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஆறு மாதம் இருக்காது அந்த ஆறு மாதத்தில் சம்பாரித்து சேமித்து வச்சுக்கோம் அது ஒரு கதை அந்த ஆறு மா மறுபடியும் அந்த ஆறு மாதத்தில் அதெல்லாம் செலவாயிடும் அந்த சமயத்தில் விளம்பரங்கள் அதிகம் எங்களுக்கு உதவி பண்ணுச்சு அரசு விளம்பரங்கள் நிறைய உதவி பண்ணுச்சு இப்போ அதுக்கும் முட்டுக்கட்டையாக இருக்குது சரிங்க இந்த பாரம்பரியம் வந்து இப்போ இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு வளர்க்கணுன்னா உங்களோட கருத்து என்ன இப்போ வர யங்ஸ்டர்ஸ் இதை கற்றுக்கணும் யாரும் வந்து கற்றுக்கிறாங்களா விருப்பம் மூலமாக இல்லை வந்து எல்லாருமே இப்போ ஒரு கலைஞர் இருக்காங்க கரகாட்ட கலைஞர் அவங்க பிள்ளையும் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து அந்த தொழிலை கற்றுக் கொடுத்து ஆட வச்சாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நானே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் நீ அது படித்து வந்து மேலே வேறு ஏதாவது வேலைக்கு போன அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன அதுதான் தவறுன்னு நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தொழிலில் நான் ரொம்ப
ஐந்திணைகள் என பகுக்கப்பட்டு வாழ்க்கை முறையில் ஒழுங்குமுறை செய்து வாழ்ந்த தமிழ் மரபில் குறிஞ்சி நிலத்தின் தலைவன் முருகனுக்காக அழகு ததும்பும் ஆடி கழிக்கும் நடனம் காவடியாட்டம் இன்றைய நிலையில் காவடியாட்டம் பற்றி பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார் காவடியாட்ட கலைஞர் மணிகண்டன் காவடியாட்டம் ஆடிட்டு இருக்கீங்க ஒரு மூணு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கு மூணு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இது வந்து எப்படி உங்களோட பாரம்பரிய கலையா அதாவது உங்க வீட்டுல எல்லாரும் யாராவது உங்க வீட்டுல யாராவது இந்த கலையில இருந்திருக்காங்களா இல்ல எப்படிங்க இல்ல எங்க வீட்டுல இருந்து யாரும் பண்றது கிடையாது நான் தான் முத முதல்ல பண்ண ஆரம்பிச்சேன் எங்க வீட்டுல குடும்பத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால எங்க மாஸ்டர் போய் கத்துக்கிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களோட மாஸ்டர் பேர் சொல்ல முடியுமா உங்களோட குருநாதர் தானே ஆமா எங்களோட குருநாத பேர் வந்து ஜெகநாதன் தப்லாமில் அவர் ஃபேமஸான ஆட்டக்காரர் அவங்க பம்பை உடுக்க எல்லாமே வாசிப்பாப்பில் அவர்னால் நாங்கள் தொழில் கற்றுக்கிட்டு ஒரு நாற்பது பேர் பசங்க சின்ன சின்ன பசங்களாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஒரு மூணு வருஷமாக நீங்கள் ஆடிட்டு இருக்கீங்க சரிங்களா எப்படி இருக்குது இந்த கலை இப்போ வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து விருப்பப்பட்டு இந்த கலையை கற்றுக்கிட்டீங்க இப்போ எல்லோரும் விருப்பப்பட்டு வந்து கற்றுக்கிறாங்களா இந்த கலையை அப்படியே ஒன்றும் கற்றுக்கல சார் ஏதோ நாங்கள் இருந்த நாங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலை இருக்குது நாங்கள்லாம் இல்லாதப்போ பார்த்தாங்கனாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே அலைஞ்சிக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு கலையை மட்டுமே அதனால் உங்களோட வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கு அதாவது வந்து ஒரு ஆறு மாதம் தான் வந்து ஏதாவது ஒரு பொங்கலோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்தால் தான் வந்து உங்களை இந்த மாதிரி ஆட்டத்துக்கு கூப்பிட்றாங்க அதை தவிர்த்துட்டு மற்ற நேரங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் மற்ற நேரங்களில் நான் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் டிரைவர் நான் டிரைவர் தொழில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் டிரைவர் அதனால் அங்கே மற்ற நேரங்கள் அங்கே போயிடும் நிகழ்ச்சி இருக்கிறப்போ நிகழ்ச்சி வந்துடும் மற்ற நேரத்தில் டிரைவர் வேலை போயிடும் அதாவது ஒரு ரெண்டு வேலை பார்த்தா தான் வந்து இந்த எப்போல்லாம் இந்த வேலை வருதோ அப்போ பார்த்துட்டும் மீதி நேரங்களில் வந்து வேறு ஏதாவது வேலை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஓகே இந்த பாரம்பரிய கலைகள் வளரணுன்னா என்ன செய்யணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது இந்த கலையெல்லாம் அழியக்கூடாதுன்னு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன செஞ்சால் இது அழியாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்களோட பார்வை வர 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 சின்ன பசங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டாக்கா நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்க வர வர கலையெல்லாம் அலையாமல் அப்படியே நீண்டும் தொடரும் அப்படின்னு நினைச்சிக்கிறேன் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை தனது பாலை நமக்கு இந்து இறந்த பின்னர் தன் தோளையும் இந்து உணவுக்கான தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து உண்ட பின் தன் கதைகளை கூறும் மாலை வேலைகளை இன்னும் அலங்கரிக்கும் பறையாய் மாறி இசையாய் பரிமளிக்கும் மாட்டிற்கு நன்றி சொல்லும் தினம் மாட்டுப் பொங்கல் ஒரு நாள் மட்டும் நம் மரியாதையை மாட்டிற்கு செலுத்தினாலும் வருடம் முழுவதும் பறையடித்து அதன் பெருமையை உலகிற்கு எடுத்துச் சொல்லும் கலை வடிவம்தான் தப்பாட்டம் எனப்படும் பறையாட்டம் இன்றைய சூழலில் வெகுஜன கலை வடிவமாக தன்னை முன்னிறுத்தி கொண்ட இக்கலை வடிவத்தை பற்றி தப்பாட்ட கலைஞர் ரங்கராஜனின் பகிர்வுகள் என் பேர் தஞ்சை ரங்கராஜன் தஞ்சாவூர் தான் சொந்த ஊர் நீங்கள் என்ன கலை பயன்படுத்துகிறீங்க நீங்கள் என்ன கலை வாசிப்பீங்க என்ன பண்ணுறீங்க நான் தப்பாட்ட கலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் தவளும் வாசிப்பேன் ரெண்டு நிகழ்ச்சியும் பண்ணுவேன் தப்பாட்ட பயிற்சியும் கொடுப்பேன் இந்த நிகழ்ச்சி வந்துட்டு நான் சுமாராக ஒரு முப்பது வருஷமாக அந்த கலை தொழிலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட பள்ளி மாணவர்கள்லேருந்து கல்லூரி மாணவர்கள்லேருந்து யூனிவர்சிட்டி மாணவர்கள் வரைக்கும் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காங்க இப்போ முப்பது வருஷத்தில் ஒரு பத்து வருஷம் வரைக்கும் இந்த கலை வந்துட்டு கொஞ்சம் டிம்மாகவே இருந்தது இப்போதைக்கு எல்லாருமே அந்த கலையை வந்துட்டு மதிக்கிறாங்க எல்லோரும் கலை அந்த கலையை செய்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்காங்க இளைஞர்களும் கற்றுக்கிறாங்க வாத்தியார்களும் இந்த கலையை கற்றுக்கிறாங்க இதை இல்லாமல் நாடக நவீன நாடகங்கள்லேயும் இந்த நம்ம தப்பாட்ட கலையை பயன்படுத்தி நாடகத்திலையும் இந்த கலையை வந்துட்டு ஊக்க வச்சு அந்த நாடகத்தில் இசையும் ஆட்டமும் கதை வசனத்தோடு அந்த தப்பாட்ட கலைஞர் எங்களை போன்ற கலைஞர்களை பங்கு பெற செய்கிறாங்க உங்களோட குழு பேர் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா எங்களோட குழு பேர் தஞ்சை வீரசோழ தப்பாட்ட கலைக்குழு சரிங்க நீங்கள் ஒரு முப்பது வருஷமாக பணியாற்றிட்டு இருக்கீங்க இந்த க துறையில் உங்களுக்கு யாரையா சொல்லிக் கொடுத்தது உங்களோட குருநாதர் பற்றி சொல்ல முடியும் எனக்கு வந்துட்டு குருநாதர் எனக்கு வந்துட்டு தாய் மாமா அவர் வந்துட்டு தஞ்சை மாவட்டத்தில் காமாட்சிபுரங்கிற கிராமத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் பேர் முருகையன் அவர் தான் உங்களுக்கு தப்பாட்டம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு சரிங்க இப்போ வந்து அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து கற்றுக்கிறாங்க இளைஞர்கள்லாம் வந்து நிறைய பேர் கற்றுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வளர்ச்சி இருந்தது அப்புறம் இடையில கொஞ்சம் வந்து இந்த கலைகள்லாம் அழிஞ்சிட்டு
தப்பாட்டம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு இன மக்கள் மட்டும்தான் கற்றுக்கணும்னு இருந்தது இப்போ அப்படி இல்லை அதுவும் ஒரு கலை தான்ங்கிறத அந்த கலையை மதிச்சுக்கிட்டு இப்போ எல்லாருமே எல்லா இனத்தவர்களும் ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து காலேஜ் மாணவர்கள் வரையும் எல்லாருமே அந்த கலையை விரும்பி கற்றுக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது அந்த கலை இப்போ முதக்கி இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்தும் இருக்குது சரிங்க ஐயா இப்போ வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு கலை விழா அதாவது ஒரு தமிழர் விழா அந்த மாதிரி சமயங்களில் தான் இந்த தப்பாட்டங்கள் மற்ற கரகாட்டங்கள் ஒயிலாட்டங்கள் காவடி ஆட்டம் எல்லா ஆட்டத்துமே வந்து கொண்டு வராங்க அதை இல்லாத சமயங்களில் அவங்களோட வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்குது இப்போ அந்த நிகழ்வில் வந்துட்டு தை மாதத்துலேருந்து பங்குனி சித்திரை வைகாசி வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ வந்துட்டு இந்த கிராமத்துங்களில் வந்துட்டு பொங்கல் விழாவிலேருந்து கோயில் விழா திருவிழா இப்படி கல்யாணம் காது குத்து போன்ற விழாலாம் இருக்கும் இது வந்துட்டு சித்திரை வைகாசியோடு முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு விவசாய வேலை தான் விவசாயத்துக்கும் அப்போ விவசாயமும் இருக்காது கலைஞர்களோட நிலை கொஞ்சம் தடுமாற்றமாக தான் இருக்கும் தாளம் என்பது இசைக்கு அடித்தளம் என்பர் தமிழ் கலை வடிவங்களுக்கு தாளம் தரும் தவில் வித்வான் இன்பராஜ் மற்றும் நாதஸ்வர கலைஞர்கள் இன்றைய சூழலில் இக்கலை வடிவங்களின் நிலை பற்றி விவரிக்கின்றனர் வணக்கம் என்னுடைய பேர் இன்பராஜ் இவர் வந்து நாதஸ்வர கலைஞர் செல்லத்துறை ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த குமார் தவில் கலைஞர் வணக்கம் சார் என் பேர் ரகுமார் சொல்லுங்க சரிங்க ஐயா நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக வந்து நாதஸ்வரம் இந்த தவில் இந்த மாதிரியான வாத்தியங்களை வாசிச்சுட்டு இருக்கீங்க நான் நெருக்கி ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக தொழிலில் இருக்கேன் இந்த கலைத்துறையில் ஃபோக் ஆர்டிஸ்டாக உள்ள கலை கரகம் காவடி பொய்க்கால் குதிரை மயில் மாடு இப்படி சில கலைஞர்கள்லாம் நிகழ்ச்சி பண்ணும்போது நாங்களும் இருந்து அது ஒத்துழைப்பாக நல்ல முறையில் செய்து கொண்டு வருகிறோம் உங்களோட பூர்வீகம் எந்த இடம் ஐயா எங்களுடைய பூர்வீகம்லாம் வந்து ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தது தஞ்சை மாவட்டத்தில் வந்து நாங்கள் இந்த கலைக்காண்டியே வந்து நாங்கள் இருந்துட்டோம் அப்படியே வாழ்ந்துட்டோம் ஒரு ஐம்பது வருஷ காலமாக எங்கள் அப்பா இருந்த காலத்துலேருந்து வாழ்ந்துட்டான் இதுதான் தொழில் எங்களுக்கு வேறு எந்த தொழிலும் இல்லை இது உங்கள் குடும்ப தொழிலுங்களா இல்லை வந்து நீங்கள் விருப்பப்பட்டு இந்த தொழிலை கற்றுக்கிட்டீங்களா இதை எங்களுடைய பரம்பரை தொழிலே இதுதான் இந்த தொழிலில் வச்சு தான் நாங்கள் அது இந்த தொழிலே அடிப்படையாக இப்போ காலங்கள் மாற மாற எங்களுக்கும் தொழில்களும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு இது கற்றுக்கிறதுக்கு முன் வர யாரும் இல்லை ஏன்னா இந்த கலைக்கு முக்கியத்துவம் வந்து ரொம்ப பேர் இதை அது பெருசாக நினைக்காமல் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த போக்குகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது அழிஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்லிங்க அதாவது முன்னாடி இருந்த ஒரு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு முப்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் விருப்பப்பட்டு போய் அந்த கலையை கற்றுக்கிட்டு இதனுடைய கலையும் அதிகமாக வளர்ந்துச்சு இப்போ வந்து இளைஞர்கள் கற்றுக்கிறது குறைவுன்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக இந்த கலைஞர்கள்லாம் இந்த கலையை வளர்க்குறதுக்கு நாங்கள் இருக்கிற வரையும் தான் இப்போ எங்களுக்கு பிறகு செய்ய யாரும் முன் வரலை அதில் விருப்பம் இல்லாமல் ஏன்னா அந்த கலையை பற்றி தெரியலை அப்படிங்கும்போது இதோட அனுபவம் தெரியலை இதோட உயிரோட்டங்கள் தெரியலை அப்படிங்கிறத இதை பற்றி யாரும் முன் வரலை பெற்றவங்களும் அதுக்கு முன்னுரிமையும் கொடுக்காம சாதாரணமாக அந்த தொழில் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க அதனால் எங்களோடய காலங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சரிங்க இந்த கலை வளரணும்னா என்ன பண்ணணும்னு உங்கள் ஏதாவது யோசனைகள் உங்களோட உங்கள் மனசில் இருக்கிற கருத்துக்களை சொல்ல முடியுமா இல்லை இந்த கலை வரணும் வளரணும் அப்படின்னு நினச்சா அது அவங்க வந்து இந்த கலையை வந்து ஒரு உயிரோட்டமாக அதை தத்தி எடுத்துக்கிறணும் இப்போ இந்த கலை வந்து நாங்கள் உருவாக்குறதுன்னு சொல்கிறத விட கடவுள் வந்து இந்த கலைமுகள் வந்து எங்களை அதுக்காக வேண்டியே உருவாக்கி வச்சது மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா படிப்பு கொஞ்சமாக இருந்தாலும் இந்த தொழிலுங்கிற ஒரு இடத்த இந்த கலைமுகள் கொடுத்ததுனால உலகம் எங்குமே இந்த தொழில் தான் இதனால் எல்லாருமே நல்லா தான் இருக்கும் ஏன்னா கலைத்துறை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருச்சு இந்த கலைத்துறையை ரொம்ப பேர் பயன்படுத்தினாங்கன்னா கலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்கன்னா நல்ல சிறப்பாக செய்யலாம் முரத்தால் புளியை விரட்டி அடித்தால் தமிழச்சி என்ற வாக்கு இன்றளவும் நம் காதுகளுக்கு எட்டிக்கொண்டே இருக்கும் கதை நம் தமிழ் வீரத்தை பறைசாற்றும் ஒரு சொலவடை அப்படிப்பட்ட புலியாகவே மாறி கலை வடிவமாக உருவெடுக்கும் புலியாட்ட கலைஞர் தனபால் தன் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார் என் பேர் தனபாலுங்க நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் தஞ்சாவூர் இந்த புலி ஆட்டான்றது பாரம்பரியமாக செஞ்சுக்கிட்டு வரோம் எத்தனை வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க எனக்கு இப்போ என் விவரம் தெரிஞ்சு ஒரு முப்பது வருஷமாக செஞ்சுக்கிட்டு வரோம் இப்படியா நீங்கள் வந்து வரைவது மட்டுமா இல்லை நீங்களும் புலி ஆட்டம் ஆடுவீங்க உங்ககிட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் அடிப்பேன் இதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இருக்குது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வச்சு நான் அடித்து இந்த ஆட்டத்தையே தனிக்கட்ட முறையில் செய்வோம் 
சரிங்க இப்போ இந்த கலை எப்படி இருக்குது இப்போ வந்து விருப்பப்பட்டு இதை கற்றுக்குறாங்களா இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் ஏன்னா உங்கள் காலத்தில் வேறு உங்கள் காலத்தில் நான் நிறைய பேர் இதை ஆடிட்டு இருந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டு வந்துட்டு இப்போ எப்படி இருக்கியா இப்போ வந்து எல்லோரும் இந்த கலையை வந்து விரும்பி செஞ்சிட்டு இருக்காங்களா இல்லை கம்மியாகிட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்க இப்போ தென்னக பண்பாட்டு மையம் மூலியமாக கூட இது சில மா பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லி கூட நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ படித்த பையனுங்களும் வந்து இப்போ ஆர்வமாக கற்றுக்குறாங்க இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு பரவாயில்ல முன்னைக்கு இப்போ கொஞ்சம் கற்றுக்குறாங்க நல்லா கற்றுக்கிட்டு இப்போ நல்லா செய்கிறாங்க இளைஞர் மத்தியில் ஓரளவு விழிப்புணர்வாக இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சரிங்க இது வந்து ஒரு ஒரு பாரம்பரிய விழா இந்த பொங்கல் இந்த தை மாதம் சித்திர மாதம் இந்த மாதிரி சமயங்களில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கலைகளுக்கான வேலை இருக்கு மற்ற சமயங்களில் உங்களோட வா வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கு நாங்கள் வந்து அன்றாட கூலி வேலை எது எந்த வேலை செய் கிடைக்கிதோ அதை செஞ்சுக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே இருக்கும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த விழா காலங்களில் இந்த இதை செய்வீங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தென்னக பண்பாட்டு மையத்திலையும் கலைஞராக இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்க முன்னைக்கு இப்போ வந்து இளைஞர்கள் நிறைய கற்றுக்கிட்டு வராங்கன்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் இந்த கலையை அழியக்கூடாதுன்னா என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இன்னும் நல்ல ஒரு ஆர்வம் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுத்து அவங்கள நல்ல முறையாக செயல்படுத்திக்கிட்டு வந்தோம்னு சொன்னால் நல்ல ஆர்வமாக அவங்க செய்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் பல நூறு வடிவங்களில் தமிழ் மரபை பறைசாற்றும் கலை வடிவங்களில் இன்று சில மட்டுமே நம்மில் பலரும் அறிந்தவை நாம் அறியாமல் அழிந்து போன தமிழ் கலைகள் ஏராளம் இன்றளவும் ஆங்காங்கே செயல்படும் குழுக்கள் மூலமாகவும் அழிந்து கொண்டிருக்கும் அக்கலை வடிவங்களை எப்படி மீட்டெடுப்பது என விளக்குகிறார் நாடக நடிகரும் கலைக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளருமான விஜயகுமார் எந்தெந்த கலைகள்லாம் மக்களுக்கு தெரியுது எந்தெந்த கலைகள்லாம் இன்னும் தெரியாமலே இருக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும் அதாவது இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவு என்னென்னா பெரும்பான்மையாக எல்லா ஊர்களையும் வந்து இருக்கிறது வந்து தெரியறது வந்து கரகாட்டம் தெரியும் அப்புறம் பொய்க்கால் குதிரை தெரியும் அப்புறம் என்ன சொல்கிறதுன்னா வந்து தப்பாட்டம் வந்து எல்லா ஊர்களையும் வந்து ஒரு ஒரு கவனிக்கத்தக்க ஒரு ஆட்டமாக இருக்குது என்னென்னா வந்து எல்லோரும் தப்பாட்டன்றதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து இழிவாக பார்த்தது ஒன்று இருக்குது இப்போவும் இருக்குது ஆனால் தப்பாட்டம்னா அது அதை மறுக்கிறவங்க கூட வந்து ஆடுற அளவுக்கான ஒரு 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 மியூசிக் வைப்ரேஷன் வந்து தப்பாட்டத்தில் இருக்குது இதெல்லாம் பெருசாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது நிறையா வந்து தெரியாமல் போகிறது என்னால் வந்து கைச்சிலம்பாட்டம் கொம்பு அப்புறம் கோலாட்டம் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இன்னும் முன்னாடி இருந்தது எல்லாமே இருந்தது இப்போ என்ன அது எதுவுமே யாருமே வந்து பார்க்கல அந்த கோலாட்டம்லாம் இப்போ சுத்தமாகவே போயிடுச்சு இப்போ என்ன இந்த தூத்துக்குடி பக்கம் இதெல்லாம் மட்டும்தான் அங்கே இருக்குது ஆனால் கோலாட்டம் வந்து ஒவ்வொரு ஊர்களையும் ஒவ்வொரு தெருவுலையும் நடந்த ஆட்டம் அது எல்லோரும் ஆன ஆட்டம் இப்போ அதெல்லாம் வந்து யாரும் கவனத்தை கொடுத்தல ஆனால் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரன்றது மக்கள்கிட்ட வந்து வரைய கண்டிப்பாக இருக்கும் இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா இது அழிஞ்சதுக்கான காரணம்னா தொடர்ச்சியாக அதை வந்து வெளியில் வந்து என்ன சொல்ல பண்ண விடாமல் பண்ணாமல் இருந்தது தான் ஆர்டிஸ்டுக்கு மேலே இல்லை அரசோ அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களோ ஆர்ட் இன்ஸ்டியூஷன் எதுவுமே வந்து அது மேலே பெருசாக கவனத்தை வைக்கல இது ஒரு பெரிய ஒரு இடம் அது மக்கள் ம முன்னிலையில் வந்து தொடர்ச்சியாக போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா மக்கள் எப்போவுமே ரசிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க அதுக்கான எந்த இதுவும் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து அது இது வேணான்னு இது இதுவரைக்கும் எதுவுமே சொன்னதே கிடையாது எதுக்கிற தப்பாட்டத்தை இன்றைக்கும் வந்து பெரிய விரும்புகிற ஒரு ஆட்டமாக தான் பார்த்துருக்காங்க சரி சார் இப்போ இந்த நீங்கள் நிறையா ஆட்டங்கள் சொன்னீங்க மக்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கூட இருக்குது ஸோ இதை மீட்டு எடுக்கணும்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் கொண்டு வந்தால் மக்களோட கவனத்துக்கு வரும் இன்னும் வளர்ச்சி பெறும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது இப்போதைக்கு இருக்கிற பெரிய சோர்ஸ் என்னென்னா வந்து பள்ளிக்கூடங்களில் கல்லூரிகளில் வந்து இது வந்து இப்போ நம்ம மற்ற முன்னாடியெல்லாம் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் ஓவியன்றது வந்து ஒரு பெரிய பாடமாக இருந்துச்சு ஓவியம் வாழ்க்கை கல்வி இதெல்லாம் பெரிய பாடமாக இருந்துச்சு அதுக்குன்னு தனித்தனி ஆசிரியர்லாம் இருப்பாங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்துலேயே வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தனி தனித்த அடையாளத்தோடு இருப்பாங்க ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் இல்லை தனித்த அடையாளத்தோடு இருப்பாங்க அது மாதிரி இப்போலாம் சுத்தமாக இல்லை இப்போது அங்கே ஒவ்வொன்று தனியார் பள்ளிகளில் வேணால் இருக்குது தனியார் கல்லூரிகளில் இருக்குது மொத்தமாக இருக்கிற எல்லா தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா பள்ளிகள்லையும் வந்து ஒரு ஆசிரியர் இல்லைனா வந்து தொழில் சார்ந்த ஒரு கலைஞருக்கான ஒரு ஒரு இடம் வந்து அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த நாட்டுப்புற கலைகளுக்கான ஒரு ஒரு புத்துயிர் வந்து கிடைக்க கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது அது மூலமாக மட்டும்தான் என்னென்னா வந்து இப்போ நம்பிகிட்டு இருக்கிற அடு
தமிழ் கலை வடிவங்களை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்து செல்ல சில வழிகளை கூறுகிறார் பதினைந்து ஆண்டுகளாக தப்பாட்ட கலைஞராக இருக்கும் ராஜ்குமார் உங்களோட குருநாதர் யாரு வித்தியாசங்கள் இருக்கா இந்த கலை எப்படி வளர்ந்துருக்கா இல்ல வந்து இதனுடைய பிரபலம் கம்மியா இருக்கா அதை பத்தி சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு சரிங்க சரி இது இன்னும் வளர்ச்சி அடையணும் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுத்தால் இந்த கலை இன்னும் வளரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது கவர்மெண்ட்லேயே அழகாக பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு தனி வேறு ஸ்கூல் மாதிரி வச்சு கூட பண்ணலாம் இப்போ கர்நாடகா எல்லாத்துக்குமே இருக்கும்போது இதுக்கு தனிப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் கிடையாது அது மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் கூட வச்சு பண்ணாக்கா ரொம்ப எல்லா பேரும் விரும்பி கற்றுக்குவாங்க ஸோ வந்து விருப்பம் வந்து வந்து ஸ்கூலில் இருந்ததுன்னா வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க வசதியாக இருக்கும் சரிங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விழா அதாவது தமிழர் விழா அந்த மாதிரி பாரம்பரியமான ஏதாவது விழா பொங்கல் வேறு ஏதாவது சித்திரை திருவிழா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்போது தான் இந்த கலைகள் வந்து ஞாபகம் வச்சு அவங்கள அந்த கலைஞர்களை கூப்பிட்றாங்க மற்ற நேரங்களில் உங்களோட வாழ்வாதாரம் எப்படி நடத்திட்டு வரீங்க இல்லை இது தான் ஒன்லி மற்றபடி எந்த வரைக்கும் போக முடியாது தரையை தொட்டு துவங்கும் மரபில் உன்னை மிதித்து ஆடுகிறேன் மன்னித்து கொல் என்ற பொருளோடு பிரசித்தி பெற்ற கலைகள் பல இருக்கின்றன இக்கருத்தை இன்னும் ஆழ சிந்தித்து தரையில் கால் பதிக்காது பொய்யாக கால் கொண்டு குதிரையாட்டம் ஆடும் பொய்க்கால் குதிரையாட்ட கலைஞர் பொன்னி தனது கருத்துக்களை பகிர்கிறார் எவ்வளவு வருடமா இந்த பொய்க்கால் குதிரை ஆடிட்டு இருக்கீங்க சின்ன குழந்தையிலிருந்து ஆடிட்டு சின்ன வயசுல இருந்து ஆடிட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்ப கண்டிப்பா உங்க அப்பா அம்மாவும் இதே இதே ஆட்ட பாட்டி எல்லாருமே இதே தான் இந்த தொழில் தான் எங்களுக்கு வேற தொழிலே தெரியாது சரிங்கம்மா இந்த பொய்க்கால் குதிரை வந்து உங்க ஃபேமிலியில யாராவது இப்ப உங்க சந்ததி உங்க பிள்ளைகளை யாரும் ஆடுறாங்களா எங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் ஆடல கரகாட்டம் மட்டும்தான் பிள்ளைங்க ஒண்ணு ஆடு சரிங்கம்மா இது முன்னாடி இருந்ததுக்கும் நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து ஆடிட்டு இருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு மேல கூட ஆடிட்டு இருக்கீங்க முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் எந்த வித்தியாசம் தெரியுதா மக்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஆதரவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா எங்களுக்கு ஆதரவே இல்லை இதுல எங்களுக்கு எப்பயாவது ஒரு வாட்டி தான் பங்கன் கிடைக்குது குதிரை ஆனா எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு தொழில் வெயிட்டத்துக்கு நாங்க ஆடுறோம் ஆனா எங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் ஜாஸ்தி கிடைக்கிறது இல்லை அதான் இருக்குது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது முன்னாடி விட இப்ப ரொம்ப கஷ்டமா கஷ்டமா இருக்கு யாராவது இப்ப இத விரும்பி கத்துக்கிறாங்க இப்ப இருக்கிற பிள்ளைகள் யாராவது கத்துக்கிறாங்க ஆனா அதை கொஞ்சம் கண்டினியூவா செய்ய முடியாது இது பரம்பரை தொழிற்காரவங்க தான் இதை செய்யணும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இதை ஆடுறது ஆமாங்க காலைல கட்டை கட்டி இதை தூக்கி வெயிட்டை தூக்கி ஆட முடியும் எவ்வளோ வருட அதாவது எவ்வளோ நாட்கள்ல இதை கத்துக்க முடியும் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மாசத்துல கத்து செந்தமிழ் என உலகம் சிறக்க இன்று உயர்ந்து நிற்கும் மொழி தமிழ் இம்மொழி வெறும் மொழியாக மட்டுமல்லாது நம் வாழ்வின் அங்கமாய் வேர்பிடித்து நிற்கும் உயிராய் உயர்ந்துள்ளது கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளொடு முன் தோன்றிய மூத்த குடியின் சிறப்பை எடுத்துரைக்கும் பண்பாட்டு எச்சங்களாய் மாறி நிற்கின்றன மரபு கலைகள் இம்மரபு கலைகளின் நிலையும் கலைஞர்களின் வாழ்க்கையும் மேம்பட நாம் நம் தமிழ் மரபு கலைகளை ஊக்குவித்தே ஆக வேண்டும் தமிழ் விழாக்கள் மட்டுமன்றி அனைத்து விழாக்களிலும் பண்பாட்டை பறைசாற்றும் அழியும் நிலையில் உள்ள கலைகளை நிகழ்த்தி அக்கலைகளையும் கலைஞர்களையும் ஊக்குவிப்போம் என உறுதி கொள்வோம் தமிழ் தமிழ் மண் தமிழ் மரபு நம் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நாம் கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு புதையலாகும் நம் அடையாளங்களை மீட்டெடுக்கும் இக்கலைஞர்களோடு நாம் இணைந்து நடப்போம் தமிழின் எதிர்காலத்தை நோக்கி மண்ணும் மரபு